ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இது உங்கள் லேர்னிங் ட்ரிக்ஸ் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் சீரீஸில் எபிசோட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் இடியம் என்னென்னா லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர் லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலருக்கு மீனிங் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு லுக் ஆர் ஃபீல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஸோ இது எந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னா இது வந்து இப்போ ஒரு ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வராங்க அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆர் இப்போது ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம கேட்பல ஊர் ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்க எப்படி இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஒருத்தவங்களோட லுக் அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி விஷயம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஒருத்தவங்க இங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க அங்கே எப்படி இருந்துச்சு அதை நம்ம கேட்குறதுக்கும் லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போது நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட நம்ம லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர்னு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இப்போ நம்ம போயிட்டு வந்த இடத்துக்கு இடம் ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாதா இப்போ நம்ம நார்மலாக சிம்பிளாக இருக்குது ஏதோ கொஞ்சம் பரவாயில்லனா ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸலண்ட் சூப்பர் நைஸ் அப்படி சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது யூஸ் பண்ணாலே ஒரு மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அந்த விஷயம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாவ் யூ லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர் வாவ் நீ லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு நல்லா இருக்க நீ போட்டுருக்க ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குது நீ அவ்வளோ அழகாக இருக்க ஸோ அந்த மாதிரி மீனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர்னால் ஒரு விஷயம் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது ஆறு நம்ம பண்ண ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம லுக் லைக் அ மில்லியன் டாலர் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ செகண்ட் இடியமுக்கு போகலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஸோ மீனிங் என்னென்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ டே செவன் டேஸ் அ வீக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ டே செவன் டேஸ் அ வீக் used to mean all the time so in the 24 7 na ella time um namba solluvona friends and the edathila nam 24 7 use pannala friends example paatha ungalukke puriyum he is on duty 24 7 he is on duty 24 7 na avar ella time um duty duty la irukkaru avar ella time work pannit irukkaru so adukku dhaan friends 24 bar 7 24 hours a day 7 days a week so idhu dhaan friends ஒரு வாரம் முழுவதும் டெய்லியும் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஹீஸ் ஆன் டியூட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேர்ட் இடியமுக்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட் ஸ்லீப் ஆன் இட் ஸ்லீப் ஆன் இட்னா மீனிங் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ வெயிட் பிஃபோர் மேக்கிங் ஏ டிசிஷன் டு வெயிட் பிஃபோர் மேக்கிங் ஏ டிசிஷன்னா இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தூங்கிட்டு வந்து எடுக்கணும் அது அந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு ஸோ இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன்னா யோசிச்சு நல்லா யோசிச்சு எடுக்கிறல ஒரு தெளிவாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லீப் ஆன் இட் சொல்லுவாங்க இப்போது எப்படின்னா நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் நான் யோசிச்சு ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்து சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டைம் எடுத்துப்போம் சில டைம் சில டைம் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸில் யோசிச்சு முடிவு எடுப்போம் அதெலாம் அதுக்கெலாம் இங்கே வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம யோசிச்சு எடுக்கிற முடிவுக்கு வந்து ஸ்லீப் ஆன் இட்னு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல இங்கிலீஷில் இப்போ சொல்லும்போது ஸ்லீப் ஆன் இட்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கே நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோன்ட் கிவ் மீ அன் கிவ் மீ அன் ஆன்சர் நவ் ஸ்லீப் ஆன் இட் அண்ட் டெல் மீ வென் அவர் யூ ஆர் ரெடி ஸோ இதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஆன்சர் எதுவும் சொல்ல வேணாம் ஸ்லீப் ஆன் இட் அண்ட் டெல் மீ சொல்லு எப்போ நீ ரெடியோ அப்போ சொல்லு ஸோ இப்போது எந்த ஆன்சர் சொல்ல வேணா எப்போ நீ ரெடியோ அப்போ நீ வந்து ஆன்சர் சொன்னால் போதும் ஸோ பொறுமையாக ஆன்சர் சொன்னால் போதும் யோசிச்சு நீ ஆன்சர் சொன்
டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம இங்கிலீஷ் பேசும்போது என்ன பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே புரியாது சுத்தமாக மற்ற டைமில் பேசுனா புரியும் பட் இந்த மாதிரி டைமில் இங்கிலீஷ் பேசும்போது அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க ஒன்றுமே புரியாது அதனால் நம்ம இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் யூஸ் ஆகும் ஸோ நிறைய இந்து நியூஸ் பேப்பரில் கூட எடுத்து பாருங்கள் இந்த இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் வச்சு தான் அந்த டைட்டில் கொடுத்துட்ருப்பாங்க இப்போ ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு விஷயம்னு சொல்கிறாங்கன்னா டைட்டிலில் வந்து இந்த மாதிரி இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் வச்சு தான் கொடு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபுல் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் அந்த டைட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க படிக்கணும்னா அப்போது இந்த இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த டிக்ஷனரி வச்சும் தேட முடியாது ஸ்லீப்னா என்னது தூக்கம் ஆண்னா என்னது மேலே இட்டுனா என்னது அது தூக்கம் மேலே அது அப்படின்னா என்னது ஒன்றுமே அர்த்தமே வராது ஸோ இதெல்லாம் டிக்ஷனரியில் தேட முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் தனியாகவே இருக்குது ஸோ நம்ம டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே வருதுன்னா ஒரு ஒன் இயர் முடிகிறதுக்குள்ள நமக்கு எவ்வளோ இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ளே இருந்து தான் நம்ம த திரும்ப திரும்ப அதையே திருப்பி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கலாம் இல்லை டிவி சேனலில் பார்க்கலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக இது வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால அது நம்மளுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோன்னா அது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கூட நம்ம யூஸ் ஆகலாம் நாளைக்கே கூட யூஸ் ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் இந்த இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸை கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கேர்ஃபுல்லாக தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் நல்ல ஒரு தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்லீப் ஆனிட்டுனா ஒரு விஷயத்த யோசித்து சொல்கிறது யோசித்து முடிவெடுத்து சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்